Sir Arman, ako maganda ang pag-uusapan ngayon. Yung mga ano natin, the previous topics, napakaganda rin pag-uusapin pera. Pero ito, investing 101. Yeah. Kahit paliwanag naman, Sir Arman. Yeah. Um, investing 101. Doon sa mga nakaraang programa natin, uh, binanggit natin merong limang aktibidades o limang gawain kapag maayos mong hinahawakan ng iyong buhay pinansyal. Mm -hmm. Nandyan yung kumikita ka, nagpaplano, nag-iipon, gumagastos, at nagpapalago o yung investing. Dito sa lima na to, eh, kumikita, yan ang pinagsusumikapan ng karamihan ng Pilipino, kumita. Uh, pagpaplano, kuminsan kinakatamaran, aminin na natin, ati Jen. Diba? Uh, kasi lalo na pag sinabi natin, pag nag nagpaplano kayo ng tama, pag ito ay nasusulat. Yung uh, pag-iipon, nako, parang yan ang pinakaayaw dun sa lima na yun. Paggastos, parang yan ang pinakapaborito doon sa lima na yun. <laughs> Alam diba? mo yan, sir. Pagpapalago o investing, dyan lahat, curious, mm -hmm. interesado, uh, gustong pumasok, may sumubok, hindi naintindihan, may sumubok na lugi, uh, na scam, mm -hmm. merong uh, sumubok, hindi nga paalam kung anong talaga ang pinasok niya oh, oh. hanggang ngayon. But uh, obviously, o oh, malinaw, yung panglima na yan, pagpapalago ng pera, mm -hmm. investing, Diyan may mataas na interest mm -hmm. ang tao. Ano ba yung investing? Yeah, uh, investing. Tulungan mo kong itagalog, uh, Ate Jen. Uh -oh. Kasi sa Ingles, mga dalawang taon na kami nagsasama ni Francisco Colayco nung uh, nag-agree kami kung ano ang tamang ibig sabihin o kompletong ibig sabihin ng investing. Mm -hmm. Investing is a commitment to use money. Uh -huh. Commitment, ibig sabihin, hindi lang dahil meron kang bonus, o dahil na salary increase or uh, meron ka napulot o naambunan ka ng pera doon ka lang mag invest it's a commitment once nagumpisa ka, tuloy-tuloy na uh -huh. commitment to use money expecting to make more money uh -huh. so umaasa ka lang you are only expecting, hoping praying to make more money ang ibig sabihin, simpleng ibig sabihin nun wala pong siguradong investment. Kaya tayo ay only expecting, hoping, praying Umaasa. to make money. Oh, oh. Ha? So, ang panabla dyan, yung panghuling ibig sabihin ng investing para makompleto, it's a commitment to use money, expecting to make more money based on long-term goals. Mm -hmm. So, huwag kang mag invest pag wala kang goal. Huwag ka mag invest kapag mang madalian lang ang gusto mo. Kailangan long term, mahaba ang panahon, yung long term, 5 years pataas. Ah, so, miskin na si Ate Jen dito, limpak-limpak ang pera. Yun, naku, magdilang ang health as Sir Armand. Oh. At tinanong niya, saan ko ilalagay itong pera kung limpak-limpak? Oh, oh, oh. Ang una kagad na itatanong sa kanya, kailan niyo po kakailanganin ng pera? Oh. So, kahit limpak-limpak ang pera niyo, pero kailangan niyo pala next year, mm -hmm. Ay, huwag nyo na kong ipasok sa investing. Ah. Safekeeping na lang. Ilagay nyo na lang po sa bangko. Anong kaibahan kasi yung Sir Arman? Safe yung safekeeping, investing. pinipilit mo na lang o halos ang gusto mo na lang mangyari, huwag mabawasan o mawala yung pera mo. Mm -hmm. Ay, ganun ba? Eh, safekeeping. Gusto ko nga lumago eh. Oh, Kumita. Kumita. Eh, paumanhin nyo po. Ang realidad, kailangan nyo ng panahon, mm -hmm. time, para magkaroon ng tsansa kumita, lumago o tumaas yung perang nilagap nyo. Kailangan ng panahon. So, kung tanggap nyo na huyan, investing ay commitment to use money, expecting to make more money based on long-term goals, dapat tanggap nyo na yung simpleng ibig sabihin, walang siguradong investment. Kaya, kaya, last program, nabanggit mo na yung isang tinatanong mong nagumpisa sa Mindanao. Oo, oh, oh, sikat na sikat. Mm -hmm. Kapag meron pong lumapit sa inyo at sinabi sa inyo, ate, ma'am, sir, uh, kamag-anak, kaibigan nyo, mm -hmm. inalok kayo at sinabing salitang, invest ka rito dahil sigurado dito. Oh. Dalawa lang po yun. Mm -hmm. Una, malamang hindi nga alam ang sinasabi niya dahil walang siguradong investment. Okay. Or pangalawa, niloloko o rinis-scam niya kayo. Mm -hmm. Wala pong siguradong investment. Pero so, madaming ano, Sir Arman, ha? maraming naiingga nyo sa investment na ito. Kasi uh, uh, hindi nila alam or ayaw nilang tanggapin na walang siguradong investment. Oh, oh. Ngayon, uh, 
pag tanggap mo yun, tanggap mo na walang siguradong investment, handa ka na apat ang pwedeng mangyari sa kahit anong investment. Apat ang, ka- ang pwedeng mangyari sa kahit anong investment. Legal na investment, kumikita na investment noon, pumasok pa ngayon bukas, itong apat na to pwedeng mangyari. Popular investment, basta itong apat na to pwedeng mangyari sa kahit anong investment. Yung una, dun sa apat, yun lang gusto natin. Yung kumita o lumago ang pera natin. Yung pangalawa, dito magre-reklamo tayo. Nagpasok ka ng pera sa, tingin mo, isang investment, nung nilalabas mo, parehong halaga pa rin ang binigay sa'yo. Ay, talo ka doon, di ba? Talo ka sa panahon. Oo. Magre-reklamo ka, ano ba yan? Limang taon yung pera ko sa'yo, so, hindi kumita. Oo. Ha? Nagpasok ako ng isang daang libo, sampun libong piso. Pagkatapos ng limang taon, sampun libo lang din ang binigay mo sa'kin. Sa Natalo ako sa panahon. Kasi lumipas ang panahon, walang kinita. Pangatlong pwedeng mangyari sa kahit anong investment, nagpasok ka ng pera, nung nilalabas mo, mas mababa ang binabalik sa'yo. Nako. Nagpasok ka ng 10,000, nung binabalik sa'yo, pagkatapos na limang taon, 6,000 na lang. Kaya pala marami na inganit sa isang invest- investment na ito. Kasi, no, pero anong tubo, lumanago. Oo, yun yung una. Yun pa yung unang gusto nating mangyari. Nagpasok ka ng pera, may kita o paglago na mangyayari. Pero apat po yung pwedeng mangyari sa lahat ng klase ng investment. Kumita, walang kinita, balik lang ang pera. Yung pangatlo, nalugi. Yung pangapat, magwawala tayo. Nawala yung pera mo. Nagpasok ka ng pera, nung kinukuha mo, wala ka ng ma-recover. Maraming nakaranas ng ganyan. Lahat po ng klase ng investment, lalo legal at hindi legal na investment, pwede mangyari yung apat na yun. Uulitin ko, kumita, kung hindi kumita, walang kinita, balik lang ang pera. Kung hindi yung unang dalawa na yun, nalugi ka, mas maliit ang nakuha mo mula doon sa kumpera sa pinasok mo, or totally wala kang makuha. Ano ho ito, ah, sa lahat ng klase ng investment? Halimbawa, uh, simplihan ko, uh, Ate Jen, bumili ka ng lupa sa probinsya. Sinabi sa iyo na uh, yung lupa, mababa ang bilihan ngayon, Uh, bilhin mo na ngayon dahil baka magtayo ng mall dito oh, yung sikat na sikat na mall oh, oh. alam naman natin kapag mayroong mga development sa paligid ng isang lugar tumataas ang presyo ng lupa bakuran pa lang tataas na presyo magpapumarada dun yung bulldozer tataas na presyo may konting hinukay na tataas na presyo and so on and so forth so bumili ka ng lupa dun sa probinsya inalok ka ng kaibigan, kamag-anak uh, dun sa probinsya umipas ang dalawang taon Nagkaroon ng tatlo, tatlo, apat, limang taon Dahil inaano mo, long term Nung panahon na ibebenta mo Eksakto, eksakto Bumagyo, lubog sa baha yung, yung lugar So ano ang pwedeng mangyari? Yung presyo ng lupa, bababa Pag binenta mo, baka mas mababa pa Doon sa pagkabili mo Lugi ka, Lugi ka. O, Sasabihin mo ba na scam ka? Hindi. Oo. Meron naman, katulad ngayon, usong-uso, nung nakaraang bago matapos ang buwan ng, ng uh, Abril, meron kang biniling lupa, magandang-magandang townhouse, mm-hmm. nabili mo mga 4 na milyon, ang presyo daw dito, 10 milyon. Mm-hmm. Hindi mo pinag-aralan mabuti, hindi mo sinuri mabuti. Nasa earthquake fault pala. Nakupo. Marami ganyang Filipino. Uh, Marami, hindi mo na pinag-aaralan mabuti. Nabili mo last year. Oo. Uh-huh ay eh, nagkalindol nitong Abril, taong 2019. Napaalala na naman yung mga lugar sa earthquake fault. So, yung nabili mong 4 na milyon, nakala mo nakamura ka dahil ang bentahan 10 milyon, ngayon kung ibebenta mo, swerte na kung 2 milyon. Kasi nga, nandoon sa earthquake fault. Ano po ang pinupunto ko? Walang siguradong investment, apat ang pwedeng mangyari sa kahit anong investment. Doon sa apat na yon, isa lang yung talagang gusto natin. Hindi kaya hindi pwede ipangako nakikita dahil apat ang pwedeng mangyari wala hong may control walang may control na yung una lang yung kikita lang ang mangyayari doon sa investment mo ikaw man ay si papa o pastor hindi mo kayang isigurado ngayon meron pong isang merong ibang salita na there's a different operative word sa investing yung salitang guaranteed. Ah, okay. Ang salitang guaranteed, hindi po sigur, hindi po ibig sabihin nun sigurado. sigurado. Ang ibig sabihin po nun, pinapangako. 
pagkukilig ang kaibahan ng sigurado sa ipinapangako. Yung pagsinigurado ko. Sure na. Oo na. Pag sinabing sigurado yung investment, oh, may pangako o wala, sure kikita yung oh, investment mo. Mm-hmm. Kaya walang siguradong investment. Mm-hmm. Meron mga investment, pinapangakuan. Mm-hmm. Iba po yun. Halimbawa, nag-open ka ng bank account sa mga malalaking banko mm-hmm. dito sa Pilipinas, BDO, BPI, Metro Bank. Sabihin na natin, yung mga malalaki, kilala nyo, RCBC and all. Pinautang mo yung pera mo kapag ikaw nag-open ng savings deposit. Mm-hmm. Mga ngako sila, maggagarantiya sila na yung savings deposit mo kikita ng tumataging ting 0.25% sa isang taon. Pinapangako nila yon, Guaranteed nila yon, Okay? So, yung salitang guarantee, iba sa sinisigurado. Yung pinangako versus sinigurado. Walang investment na sigurado, merong mga investment na pinangakuan ka. Ngayon, bakit importante at dinidiin ko yung walang kasiguraduhan? Ilang beses kang nakaranas, Ate Jen, na yung pangako na pako? Uh, parang sa pag-ibig pa lang. Sa pag-ibig pa lang. <laughs> Na-comment ako. Hindi ako eksperto Natawa sa pag-ibig. Ka tuloy, Natawa ka tuloy, sir. Pero... Pero katulad ng Katulad na rin ng example mo. 'Di ba pag minsan sa harap pa ng dambana, altar, oh, nagpangakuan oh, sa harap ng tao, sa harap ng Diyos, pero hindi natupad ang pangako. Oh. So, hindi ko sinasabi na 